Oi, pessoal. Olha, hoje eu estou aqui já começando a atender os pedidos. Porque eu tenho uma programação daquilo que eu quero ensinar para vocês. Eu vou fazendo uma ordem, onde eu agrado quem não sabe costurar, quem sabe costurar e já está acostumada a fazer as coisas, para um tipo de presente, para um tipo de trabalho, a quem que eu vou agradar com aquilo que nós vamos fazer. Então, eu gosto de botar um pouco diferenciado cada coisa. Mas aí, como estão me pedindo, eu vou sempre intercalar e colocar aquilo que vocês estão querendo. Uma delas, um dos pedidos que foram feitos para mim, é que gostariam muito de ter visto a costura, como é que era feita a costura do cobre lanche, né? E então, hoje, eu trouxe a minha amiga, uma parceira de muitos anos, que depois eu vou contar direitinho para vocês, porque nós temos aqui na nossa cidade uma camisaria há 20 anos, e sou eu que comecei ali dentro da produção com a camisaria, e ficamos aí nesses 22 anos já trabalhando, tem as moças que fabricam nossas camisas, e, e ela foi uma das pessoas que é, é, elas... É, elas trabalharam comigo e, e a Soninha foi uma das que se aposentou ali comigo, né? E nós, inclusive, trabalhamos e, e vendemos as nossas camisas. Nós temos lojas aqui de masculinas onde nós vendemos as nossas roupas. Mas eu me afastei porque depois eu quis é, é, fazer mais o artesanato, mais na minha vida mesmo, né? Eu queria mais trabalhar com artesanato. E aí meu filho, meu marido, eles assumiram mais do que eu, apesar de eu nunca ter tirado o pezinho de lá, mas eu tô mais no artesanato. Então, devagarzinho, depois eu vou mostrar pra vocês, qualquer dia eu mostro. E, e a Soninha é uma dessas pessoas aposentadas que não me deixam, que estão sempre comigo. Então, quando eu tenho que fazer muita mercadoria, que às vezes eu tenho uma encomenda maior, a Soninha vem pra cá e vai pra nossa máquina e é, costura pra mim. Eu gosto de costurar, eu, eu, eu sei costurar. Inclusive, aqui, olha, eu já até coloquei a maquininha aqui pra vocês verem que eu não tô mentindo. Eu tava querendo já mostrar pra vocês que a maquininha tá aqui. Quando eu tiver que fazer coisas menorzinhas e rapidinhas, eu vou trabalhar mostrando pra vocês. Então, hoje não. Hoje nós começamos uma série de coisas onde eu vou colocar a Soninha aqui junto comigo com o maior prazer. Ela está, assim, super feliz de participar do meu canal. Tá gostando muito. Então, nós vamos fazer o cobre lanche. Vou passar a mostrar pra vocês agora... A gravação que eu vou fazer com ela na máquina, costurando os cobre lanches, ok? Olá, pessoal! Estamos aqui, eu e a Soninha, minha amiga, que tá sempre aqui comigo pra gente fazer os nossos trabalhos bonitos. E nós vamos fazer hoje o cobre lanche pra vocês, que me pediram que gostariam de ver fazendo. Então, ela está aqui exatamente para poder fazer o nosso cobre lanche. Não é lá, né, Soninha? Dá um alô aí pras meninas. Alô, bom dia, um prazer. Joia, olha só Então aqui nós estamos com o pequeno Né, Soninha, que você mediu uhum. A medida de 56, né Faz é. favor de conferir 56 56 Por 38 Por 38 Então, pessoal, ó 56 por 38 Ela foi colocando é, 17 centímetros As pontinhas Que eu já dei, ensinei a vocês lá na outra aula Deu os tamanhos Nesse aqui, 17 Faz os quatro cantos, ela alfineta. Vamos alfinetar. Isso. E arredondar a pontinha. Né? Lembra que eu comentei com vocês? Pra ficar arredondadinho, pra quando a gente for colocar o cachinho, colocar exatamente aí nessas pontinhas arredondadas. Hoje estamos aqui com um solzinho tão gostoso na janela. Não tem como não, não, não permitir que esse sol entre aqui pela nossa janela. Né, Soninha? A Soninha é. disse que o sol tá gostoso, então vamos deixar. Então, olha só. Então, ela alfinetou os quatro cantos do nosso filó, pegou o, fine, é, pegou o viés pequeno e vai costurar ele aqui, vai costurar esse viés aqui primeiro, em cima pregando aqui nesse, nessa beiradinha. Essa máquina nossa é rápida, ela é eletrônica. Uma máquina muito boa. Eu não me aventuro muito a costurar nela, não. Soninha que é craque nela. Eu gosto da outra mais lentinha. E aí, a gente vai costurando aí todas essas partezinhas. Vai pegar agora o viés largo, que é o mesmo que vai ser passado em volta depois. E vai colocar por baixo. Olha, estão vendo? Está por baixo do listradinho. E vão costurar. Vão prender aí no viés. E com o filozinho. É do jeitinho que vocês queriam. Eu tô atendendo 
vou atender aos poucos, mas vou atender todo mundo que me, me pede. Me pediram que gostariam de ver fazendo esse cobre lanche. Então, está aí. Estamos fazendo o cobre lanche. Pronto. Então, agora aqui ela vai fazer a mesma coisa nos quatro cantinhos, quatro ok? Cantinhos. Olha, pessoal. Então, aí, ó, a Soninha já costurou todos os cantinhos. Reparem bem. Mostra aqui, Soninha, os cantinhos. A pessoa vê todos os quatro cantinhos. Bota lá na máquina, lá na mesa, isso. Empurra pra lá um pouquinho que dá pra todo mundo ver. Isso, ó. Aqui vocês não deixam de trocar a linha. O listradinho, a gente foi colocando ele, é, pregando no branco. Depois, a gente foi, pegou o vermelho e encaixou por baixo do listradinho, como vocês viram. Então, é preciso, na hora de bater esse viés vermelho, que vocês troquem a, a luz, ó, a luz, vocês troquem a linha para vermelho. Então, é importante, por quê? Porque isso dá um acabamento perfeito na, na peça. Eu não gosto de usar uma linha branca em cima do viés vermelho. Eu gosto da cor da linha, na cor de tudo que vocês estiverem fazendo, até na cor de costura. Isso aí é muitíssimo importante. Então, nós já estamos aqui preparados com os quatro cantinhos para começarmos aqui a... Um remate. Isso, dá o arremate em volta, né, Soninha? É. E olha, ela vai fazendo essa marcação, assim, no meizinho, olha. Vamos dobrando o veizinho. Pode até falar mais alto um pouquinho, Soninha, tá certo? Vamos dobrando o veizinho. Isso. Tá vendo? Então, isso é uma dica, começar. ó. Ela vai começar ali no vermelhinho, ó, que é melhor pra poder depois, na hora que for fazer a emendinha. Dobrou. Eu disse a vocês que nós estamos aí com solzinho aqui, mas tá muito gostoso. Tá entrando aqui pela nossa janela. Aqui, ó, devagarzinho, ela vai fazendo a curvinha. Ó, estão vendo? Ela vai parando, vai rodando, ó, e vai pregando. À medida que ela vai dando essa paradinha, ela vai arredondando o cantinho. Olha. Muito fácil. O próprio viés faz a viradinha. Agora aqui já é mais retinho. Agora vocês, antes disso aí, vocês recortam e volta, deixa todo retinho. Né, Soninha? Todas Tudo as pontinhas. arredondado, é. É. A pontinha também, todas que sobraram, acertem, né? Pra na hora que vocês forem vindo aí com esse viés, ó, vocês virem fazendo ele todo assim. Aqui já é um serviço mais devagar para poder você fazer mais caprichadinho, ok? E isso vai ser feito a toda a volta, ó. Vai rodando, vai colocando o viés em dobradinho, vai marcando o viés para poder ficar no meio certinho. Olha que legal, gente. Tá ó, já, isso aqui já é atendendo a pedidos, hein? Eu prometi a vocês que eu vou atender todos os pedidos. Podem ter paciência aí, que são muitas coisas. Eu tô trabalhando intensamente. Nunca pensei que eu ia trabalhar tanto, mas eu tô gostando muito. Então, pessoal, olha só. Nós já finalizando aqui o nosso cobre-lanche, né? Que nós optamos em fazer o, o pequeno, né? Que era mais fácil, assim, pra mostrar pra vocês. Que é tudo igual. Então, ela já tá aqui passando em volta, do jeitinho que ensinou pra vocês. Tá todo ele. Agora, nós vamos fazer o acabamento final. Vamos ver, Soninha, como é que você faz? Você faz a marcação. É, deixando até um pertinho. Ó, vai deixando chegar até bem perto, ela tá dizendo. E eu tô é. aqui porque, já viu, falo alto pra caramba, né? E aqui já vai fazer o finalzinho. Aham, uhum. então você vai tirar, né? Vamos você vai tirar. tirar da máquina. Pra gente acertar aqui, ó. Pra acertar. Que a gente vai tirar assim, um centímetro pra lá, um centímetro pra cá. Vamos cortar. Olha, tá vendo, pessoal, o que, que ela fez? Emendar, Olha o que ela vai fazer. Ela deixou sobrando um centímetro pra cada lado do que precisa pra ser colocado ali pra gente na hora da costura. Viés, é. Aí vai emendar o viés. Isso é uma lindeza que fica depois. Porque fica super perfeito. Fica perfeitinho. Abriu ah. o viés todo, né, Soninha? É. Abre ele todo. Abre todinho. Uhum. Um centímetro pra lá, um centímetro pra cá. Retrocesso. Aliás, amigas, nunca se esqueçam, hein? Retrocesso nas coisas, hein? 
todo o nosso trabalho, a gente sempre botou muito o retrocesso para poder não, 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 ficar des, é, não ficar desmanchando e descosturando. Então, tá aí. Então, olhem só. Então, a Soninha virou pro outro lado. Olha, então, vendo? Peraí, Soninha, mostra pra cá, Soninha. Vira o outro lado. Isso. Não, a costurinha. Aqui. Ó, tá costuradinho. Quando Eu você virar... Vai abrir o viézinho. Abre o viés aqui. Ah. Quando virar, Soninha... Faz a dobrinha de novo, né, Sônia? É, faz a dobrinha de novo. Sim. Conforme ele vem. Uhum. Ó, aqui. Ok. A gente não vai deixar aqui de fazer dobrar de novo. Ó, refaz a dobrinha. Ó. E olha só, gente, o que, que vai acontecer. Olha. Que acabamento mais bonito. E perfeito. Que ninguém, é, ninguém nem percebe que houve ali. Uma costura. Uma emendinha, ó. É, exatamente, uma emenda, né, Soninha? Voltou lá pro ponto tava, deu retrocesso. E ela vai finalizar aqui. Ó, estão quase terminando, viu? Com um retrocesso. Prontinho. Isso. E aí terminamos o nosso cabelanche. Perfeito. Isso. Por favor, Soninha, vira ele pra cá. Isso, olha, todo pregadinho. Gente, olha que lindo, hein? Então, o que eu queria dizer pra vocês? Que eu, realmente, não me aventuro aí com costuras grandes aí nessa máquina nossa aqui, que é a máquina, é, uma máquina industrial, é, eletrônica, que Soninha já tá acostumada com ela. A minha é aquela pequititinha, que eu vou fazendo as coisas menores. E vocês vão ver muito Soninha aqui com a gente. Né, Soninha? Você é, vai voltar sim. sempre outras vezes pra gente poder fazer. Sim, é um então, prazer. Um beijinho aqui pro pessoal. Isso aí, Soninha. Tchauzinho, obrigada. Então, pessoal, aí já foi gravado tudo pra vocês com a Soninha, como eu acabei de mostrar. Então, nós resolvemos fazer um P, que era mais fácil de vocês acompanharem. Então, foi esse o P que ela fez lá comigo, né? Que a gente foi, eu fui gravando e mostrando pra vocês agora, então, como é que foi feito realmente o, o, o nosso cobre lanche. Eu escolhi o P, que era mais facinho aqui, de mais rápido para poder fazer e vocês poderem ver. Então, é da mesma forma que se faz o M e o G. Sendo que aqui, nós cortamos com 17 centímetros. No tamanho médio, nós cortamos com 19. E no tamanho grande, nós cortamos com 21. Se quiserem lembrar, vão lá no primeiro vídeo que eu coloquei antes das frutinhas, sobre os cobres lanches, que vocês vão ver todos os tamanhos eu explicando lá, ok? Ó... Um beijinho e até o próximo.